আসসালামু আলাইকুম দর্শক শ্রোতা দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে এই মুহূর্তে যারা আমাদেরকে দেখছেন এবং শুনছেন আপনাদের সবার উপর আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হোক এই বলে আজকের এই প্রোগ্রামটি শুরু করছি আজকের এই প্রোগ্রামটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আমরা করেছি আজকে আমরা ক্যান্সারের বিষয়ে এ টু জেড মোটামুটি আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করব এবং সেই বিষয়গুলো জানার জন্য আমাদের সাথে আজকের এই লাইভে উপস্থিত রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মুজিবুল হক স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আপনি কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপনি কেমন আছেন ডক্টর ইব্রাহিম সাহেব জি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে করোনার মধ্যে এখনো ভালো আছি কোনো সমস্যা হয়নি তো স্যার আপনি খুবই ব্যস্ত থাকেন তার মধ্যেও আমাদের সময় দিয়েছেন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে সেজন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দর্শক ভিডিওটি বেশি থেকে বেশি পরিমাণে শেয়ার করতে হবে কারণ আমরা ক্যান্সারের বিষয়ে কথা বলবো যেটি বর্তমানে একটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে আপনারা সবাই জানেন তো এই বিষয় নিয়ে একটি জনসচেতনতা প্লাস কি করবেন না করবেন সবকিছুর একটি গাইডলাইন যেহেতু আজকের এই ভিডিওতে আপনারা পেতে যাচ্ছেন ইনশাআল্লাহ তাই অবশ্যই ভিডিওটি বেশি থেকে বেশি পরিমাণে শেয়ার করে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিন তো স্যার আমরা প্রথমে যে বিষয়টা আপনার কাছে জানতে চাই সেটা হলো একদম যদি সহজ ভাষায় যদি জানতে চাই স্যার ক্যান্সার বিষয়টা আসলে কি তো সেই ক্ষেত্রে আপনার আমরা একটা পরামর্শ চাচ্ছি ক্যান্সার বিষয় আসলে বিষয়টা কি আসলে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্য যদি আপনি একটু বলতেন থ্যাংক ইউ ডক্টর ইব্রাহিম ক্যান্সারটা হচ্ছে আসলে একটা সেল যখন তার স্বাভাবিক যে প্রক্রিয়া সেটা হারিয়ে ফেলে তার অস্বাভাবিক আচরণ করে তো স্বাভাবিক আচরণটা কি একটা সেল তার নির্দিষ্ট টাইমলাইন থাকে ওই টাইমলাইনের শেষে এটা অ্যাপোস্টোসিসের মাধ্যমে চলে যাবে এটা শরীর থেকে মরে যাবে তার জায়গায় নতুন সেল তৈরি হবে যেটাকে হয় সেল বাড়ি রিজেনারেশন প্রত্যেকটা অর্গান আমাদের শরীরের একটা সার্টেন টাইম ফর রিজেনারেট হয় সেটা আমাদের চোখ যেমন তিন দিনে হয় লিভার যেন সিক্স উইক্সে হয় আমাদের ইন্টেস্টান যেমন ওয়ান টু টু উইক্সে হয় এভরি স্কিন যেমন এক মাসে এভরি অর্গানের টাইম আছে ওই সেলগুলার ওই সময় পরে মরে যাবে এখন যখন সেল তার স্বাভাবিক যে অ্যাবিলিটি টু টু সারভাইভ টু সাপোর্ট দ্য বাড়ি রেগুলার ফাংশান তারপরে অ্যাপোসিস না হয়ে যদি সে অ্যাবনর্মালি উঠলা গ্রো হতে শুরু করে এবং শুধু তা না গ্রো হতে হতে সে তার নেইবারিং সেলগুলোকে অ্যাটাক করে ওই অর্গান এবং এখানে শেষ না সে আরও তার অন্যান্য পুরো শরীরে ছড়াই পড়ে বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে এটা আরো গ্রো করে যেটা হচ্ছে ক্যান্সার সেল এখন এটাকে বলে আমরা ক্যান্সার এখন দেখি আমাদের শরীরে যে দশ থেকে পঞ্চাশ ট্রিলিয়ন সেল আছে এই সেলগুলো কেন তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে সেটা আমাদের দেখার দরকার হুম তো এখানে আজকে আমরা যদি দেখি পৃথিবীতে প্রতি বছর থার্টি সেভেন মিলিয়ন মানুষ ক্যান্সারে ডায়াগনোস হয় তার মধ্যে ছয় দশমিক সাত মিলিয়ন মানুষ প্রতি বছর ক্যান্সারে মারা যায় আমি বাংলাদেশে যেটা জানি না তবে আমেরিকাতে আমাদের আমেরিকাতে ফাইভ হান্ড্রেড সিক্সটি টু সেভেন্টি থাউজেন্ড মানুষ প্রতিদিন প্রতি বছর মারা যায় এবং যদি ডেলি হিসাব করি মোর দ্যান সিক্সটিন হান্ড্রেড ষোলোশো মানুষের উপরে মানুষ আমেরিকা মারা যায় শুধু প্রতিদিন ক্যান্সারের কারণে এবং আমি যদি আর একটু দেখি দেখি যে এটাকে আমরা ভাবছি যে ক্যান্সার মানে হচ্ছে যে ডায়াগনোস করতে হবে ডায়াগনোস করে ওয়েট করতে হবে ব্যাপারটা এরকম না ক্যান্সার প্রতি মুহূর্তে আমাদের শরীরে ডেলি টেন থাউজেন্ড মানে দশ হাজার মিউট্রিশন ডেলি হয় যেটা ক্যান্সারের মূল কারণ এবং এখন এখন এটা যখন মিউট্রিশন যখন একটা অনেক বড় আকারে ধারণ করে তখন এই সেলটা ক্যান্সার আস হয় তখন এই বার ডায়াগনোস হয় যখন টোয়েন্টি বিলিয়নের মতো সেল হয় কোন একটা অর্গান লোকেশানে এ তখন ডায়াগনোস করা হয় তাহলে দেখুন ক্যান্সার কিন্তু সবার মধ্যে সব সময় আছে হুম তৈরি হচ্ছে মিউট্রিশন হচ্ছে এখন আমাদের ইমিউন সিস্টেম এটাকে ক্লিন আপ করে এটাকে শরীরকে প্রটেক্ট করে এই মিউট্রিশন থেকে এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ি কিন্তু স্যাডলি হচ্ছে যেহেতু এটা ধরা পড়ে টোয়েন্টি বিলিয়ন সেল হওয়ার পরে আমাদের তখন বুঝতে পারি যে এটা এটা ক্যান্সার আসছে অ্যাবনর্মাল সেল থার্ড বা ফোর্থ স্টেজে এসে ক্যান্সারটা ধরা পড়ে বেশিরভাগ সময় এবং যখন ওখানে অনেক ক্ষেত্রে আর মানুষ জীবনে ফিরে আসতে পারে না থেরাপির মাধ্যমে থেরাপি দিতে হয় দিয়ে মানুষের সারভাইভ করে না এবং কোন কোন ফ্যামিলিতে আজকে সমাজে যদিও হার্ট ডিজিজের মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি এবং ক্যান্সারের এফেক্টটা কিন্তু আরো বেশি পরিমাণে ফেলে কারণ ক্যান্সার হইলে মানুষ মনে করে এই তো জীবন শেষ মনে মরে গেলাম স্যার ক্যান্সার যে হচ্ছে ক্যান্সার হওয়ার আসলে যদি একদম মূল জিস্ট কিছু কারণ একদম মূল পয়েন্ট গুলো যদি আমরা জানতে পারতাম আশা করি তাহলে দর্শকরা উপকৃত হতো তারা এই বিষয়গুলো নিয়ে সচেতনা বৃদ্ধি করতে পারতো বা থাকতে পারতো থ্যাংক ইউ ডক্টর ইব্রাহিম আপনি জানেন আপনাদের মেডিকেল আপনি যে মেডিকেল সায়েন্স শেষ করেছেন দেখেছেন যে ক্যান্সার মোস্টলি বলা হচ্ছে যে 
epigenetic এটা একটা জেনেটিক্যাল কজ না এটা আমরা মেডিকেল সায়েন্সের বইতে স্বপ্ন দেখে আসছি আমি যখন মেডিকেল আমার কিন্তু মেডিকেল স্কুল ছাড়াও তার আগে আমার ছিল পিএইচডি যেটা কারণ আমি মেডিকেল স্কুলে আসছি আমি পড়ড করার জন্য আমি যখন পিএইচডি করি ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন মিলওয়াকিতে তখন আমার ক্যান্সার নিয়ে পড়াশোনা শুরু তখন থেকেই এবং তখন আমি ক্যান্সার ড্রাগ নিয়ে নো 87% এফেক্টিভ আমি ক্রস লিংকিং পাই যেটা ইউরোপের নাম্বার ওয়ান জার্নাল পাবলিশ হয় হুম অ্যাঙ্গোলাতে পাবলিশ হয় তো মানে এটা হচ্ছে যে এখন জেনেটিক্যাল কেন বলা হচ্ছে আমার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেটা হচ্ছে যে যেহেতু এটা প্রচুর মিউটেশন হয়ে হয়ে জেনেটিক্যাল মিউটেশন হয় এটা জেনেটিক্যাল এটা আমরা সারাজীবন জেনে আসছি তো আমি একটু ভিন্ন অ্যাঙ্গেলে যাই ডক্টর থমাস সেফ্রি সেফ্রিজ উনি হচ্ছে যে বোস্টন কলেজের প্রফেসর বায়োলজিক্যাল ক্যান্সারের প্রফেসর উনি মানে হান্ড্রেড ফিফটির উপরে পাবলিকেশন তার আছে ক্যান্সার বায়োলজির উপরে এবং উনি ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউট এনআইএইচ এর ফান্ডিং নিয়ে রিসার্চ গুলো করেছে উনি একটা ইন্টারেস্টিং রিসার্চ দেখেছে আসলে জেনেটিক্স কে শুধু কারণ মনে করা এটা কিন্তু পুরোপুরি অ্যাকুরেট না উনি যেটা করেছে আমি দর্শকগুলোর সবাই বুঝতে পারবে জিনিসটা একদম সিম্পল ভাষায় বলছি আমি যে শরীরের যে যেখানে জিন থাকে যেটা জেনেটিক্যাল কারণ বলি জিন যেখানে থাকে সেই নিউক্লিয়াস কে নিয়ে যখন ক্যান্সারাস নিউক্লিয়াস কে নিয়ে যখন হেলদি সেলের মধ্যে দেওয়া হলো তখন সেলটা ক্যান্সারাস থাকে না আবার ক্যান্সারাস মাইট্রোকন্ডিয়া থেকে যখন মাইট্রোকন্ডিয়াটাকে নিয়ে হেলদি সেলে দেওয়া হলো ওই সেলটা হয়ে যায় ক্যান্সারাস তো উনি দেখিয়েছে অক্ষর জেনেটিক্যাল একটা প্রভাব থাকবেই জিন থাকবেই কিন্তু নিউক্লিয়াস ক্যান্সারাস নিউক্লিয়াস বা মিটোডেড নিউক্লিয়াস কিন্তু ক্যান্সার গ্রো করছে না তার মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস থেকেও জেনেটিক্যাল থেকেও মাইট্রোকন্ডিয়াটা আরো একটু বেশি পরিমাণে দায়ী যেটা হচ্ছে একটা মেটাবলিক প্রসেসের কারণে মাইট্রোকন্ডিয়া ডিসফাংশন হয় এবং এবং তখন ক্যান্সারটা হয় তাহলে জেনেটিক অফকোর্স কারণ যেটা আমরা মেডিকেল সায়েন্সে দেখে আসছি সেকেন্ড হচ্ছে যে তাহলে মাইট্রোকন্ডিয়াল ডিসফাংশন যেটা হচ্ছে মেটাবলিক প্রসেস যখন ডিস্টারবেন্স হয় সেটা আমরা সেকেন্ড কারণ হিসেবে মনে করবো বা মেবি এটা মনে ফার্স্ট কারণ তো এখন দেখি মাইট্রোকন্ডিয়াল ডিসফাংশন কেন হয় ক্যান্সার আর সেল যে বলছি যে মিউটেশন এবং মিউটেশন তো কন্টিনিউয়াসলি হবেই ডেলি টেন থাউজেন্ড মিউটেশন প্রতিটি মানুষের হবে এটাই স্বাভাবিক এই যে মানুষকে হেলথি লাইফ এক্সারসাইজ এবং রাইট ফুড হাই নিউট্রিয়েন ফুডের দরকার আছে তো যখন তা না হয় মিউটেশন হয় তখন ক্যান্সার আর সেলগুলো যখন তৈরি হয় ওই সেলগুলো তার যে ফার্মেন্টেশন করে এটিপি তৈরি করে এগুলো হয় গ্লুকোজের মাধ্যমে গ্লুকোজ ছাড়া করতে পারে না তাহলে গ্লুকোজ যদি অ্যাক্সেসিভ গ্লুকোজ হয় তাহলে ক্যান্সার সেলগুলো না শরীর থেকে না মরে গিয়ে সেগুলো ইউনো অ্যাবনর্মালি প্রোলিফারেট হবে অ্যাবনর্মালি অনেক বেশি বাড়তে শুরু করবে তাহলে অ্যাক্সেসিভ সুগারটা আমাদের ক্যান্সার সেলকে গ্রো 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 করছে এবং গ্রোটা খুব ফ্যাস্টার হয় কারণ দেখেন এক বিলিয়ন সেল একটা থেকে দুইটা দুইটা থেকে চারটা এবং এক থেকে এক বিলিয়ন হতে মাত্র তিরিশ বার মাল্টিপ্লিকেশন করতে হয় তো যখন ক্যান্সার যখন গ্রো হয় হুট করি থার্ড ফোর্থ স্টেজ চলে যায় তাহলে সুগার যদি একটা মেন কারণ তাহলে স্বাভাবিক হেলথ লাইফের মধ্যে সমাজ সুগারটা মনে করো এটা অ্যাসিডিক বাড়ি তৈরি করে এটা ইনফরমেশন তৈরি করে এটা সবাই জানি এরপরে আমরা কার্সিনোজেন্স যেগুলো বলা হচ্ছে মেন কার্সিনোজেন্স আমরা সমাজ যেগুলো নিচ্ছি সেগুলো হচ্ছে যে বেশ করে খাবারের মধ্যে যে রং রং ডাইগুলো আছে রংগুলো আছে সেটা মানে আমি দেখেছি ঢাকায় যে গিয়েছি তখন দেখেছি ওই রাস্তার পাশে রঙিন রঙিন ফলে মানুষ খুব মজা করে খায় হ্যাঁ এই ডায়ের কিন্তু কার্সিনোজেন সেটা প্রুভেন এটা আমরা ছোটকালে জানতাম এটা যে এটা ক্যান্সার হয় তাই না এরপরে হচ্ছে যে আর যদি কার্সিনোজেন আমরা যেটা চিকেন ফ্রাই করলে যে এইচ সি এ এইচ এস সি এ যেটা ক্লাস ওয়ান কার্সিনোজেন্স হয় সেটা আমরা কিন্তু ইদানিং আমরা আমাদের হেলথ ইনস্টিটিউটের থেকে আমরা জেনে গেছি তাহলে ক্যান্সারাস কার্সিনোজেন্স যে খাবারগুলো কেমিক্যালগুলো বা রংগুলো বা মিনো ফ্রাই করা মিটগুলো তারপরে এরপর এগুলো হচ্ছে কাছে এরপর যদি আসি খাবারকে প্রসেস করা যে কোনো রিফাইন খাবারই শরীর ইনফ্লামেশন তৈরি করবে লং রান ক্যান্সারের জন্য যেটা দায়ী তারপরে আসলে দেখি আমাদের যে আমরা যে আজকে রাতে না ঘুমানোর কারণে বা হেলথি লাইফে থাকার না কারণে আমাদের ঘুম ডিস্টারবেন্সের কারণে সিলিন্ডারি লাইফস্টাইলের কারণে আমরা ইউনো হরমোন ইম্ব্যালেন্স হয় মেলাটোনিন যেটা ঘুমের হরমোন এগুলোকে ডিস্টারবেন্স হয় এই ইম্ব্যালেন্সের কারণে কিন্তু আজকে ক্যান্সারটা তৈরি হচ্ছে আমি যদি এরপরে ছ নম্বর কারণে আসি সেটা হচ্ছে যে ল্যাক অফ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট আমরা যে খাবারগুলো খাই বেশিরভাগ কিন্তু ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট আমরা ভাত খাই রুটি খাই মাংস খাই তাই না প্ল্যান বেস বা ফ্রেশ শাক সবজি শাক এবং সবজি ফল মূলগুলো এগুলো কিন্তু আমরা ফ্রেশ আকারে পাই না অথবা ফ্
সেলটা প্রপার কাজটা করতে পারে না ওই যে বলেছিলাম যে সেলটার যদি রাইট কাজ করতে না পারে সেলটা হয়ে যাবে ক্যান্সারাস তখন সেলটা ক্যান্সার হিসেবে কাজ করবে তখন যেটু ল্যাগো মাইক্রোনিউট্রিয়েন সেলটা স্বাভাবিক অ্যাপোস্টোসিস অ্যাপোস্টোসিস কন্টিনিউ হবে না আমি যদি এরপরে আসি যে 7 নম্বর যদি বলি সেটা হচ্ছে যে গ্রোথ হরমোন আজকে গ্রোথ হরমোন সব খাবারের মধ্যে আপনারা দেখেন ডক্টর ইব্রাহিম আপনি বাংলাদেশে আছেন গ্রোথ হরমোন প্রচুর স্টে করা হয় এবং এই দেশ আমি শুনলাম কোন একটা রিপোর্টে দেখলাম যে এত বেশি স্টেরয়েড দিয়েছে গরু নাকি মারাই গিয়েছে হ্যাঁ এবং গরুগুলো দেখে বলে যায় এর মধ্যে শুধু চর্বি আর ইউ নো মানে ওষুধ ছাড়া কিছু নাই আর কি আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুক আসলে এই অতিরিক্ত হরমোন শুধুমাত্র মাংসে না অতিরিক্ত হরমোন আজকে ডিমেও আছে চিকেনও আছে আজকে মাছের মধ্যে দেয়া হচ্ছে যেগুলো দ্রুত বড় করা হচ্ছে এই গ্রোথ হরমোন গুলো টিউমার সেল গুলোকে গ্রো করছে ক্যান্সার সেল গুলো গ্রো করছে যেটা আইজিএফ হম আইজিএফ হরমোনটা আইজিএফ ওয়ান অ্যাকচুয়ালি আইজিএফ ওয়ান হরমোনটা যখন আধিক্য দেখা দেয় তখন ডাইরেক্টলি অনেক কিছু দেখা গেছে ডাইরেক্টলি রিলেটেড আমি যদি আট নম্বরের কারণ বলি আমি টপ দশটা কারণ বলবো আজকে যদি আট নম্বরের কারণ বলে হচ্ছে প্যাথোজেনিক ইনফেকশন ক্যান্ডিডোসিস স্পেশালি প্যারাসাইটিকটা যদি লং টার্ম ধরে প্যারাসাইটিক ইনফেকশন থাকে তখনও আপনার ক্যান্সারটা গ্রো করে এরপর রেডিয়েশন আপনারা জানেন উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে যখন আমেরিকা জাপানে লিটল বয় ফ্যাট বয় নামে দুইটা অ্যাটম বোম ফেলে সেখানে কিন্তু মিলিয়নস অফ মানুষের ডিএনএ মিলিয়েশন থেকে ক্যান্সার হয়েছে মানুষ এটা একদম ক্লিয়ার প্রুফ আমাদের সামনে কিন্তু আমরা এটা জেনেও আজকে যে মানে প্রচুর রাউটার এই যে আমি হেলটন হোটেলে বসে কথা বলছি আমি ডালাস আছি না এখন প্রচুর রাউটার প্রচুর সিনো ইলেকট্রনিক্স প্রচুর ফোন প্রচুর ইনো ওয়াইফাই এই যে রেডিয়েশন থেকে আমরা সিরিয়াসলি নিচ্ছি না হুম আমরা যতটুকু পারি রেডিয়েশন থেকে অ্যাভয়েড করে আমরা যদি ঘুমানো অ্যাটলিস্ট কি রাউটারটা আমাদের থেকে মিনিমাম রিসার্চ দেখা যায় যদি বারো ফিটের মধ্যে যেন রাউটার না থাকে তখন সে আমাদের বডিকে ড্যামেজ হতে শুরু করে তো রাউটারটা দূরে রাখা আমাদের ফোনগুলোকে সাইলেন্ট করে অফ করে ঘুমানো হ্যাঁ ওয়াইফাইগুলোকে বন্ধ করে ঘুমানো তো টিভিগুলোকে বেডরুমে না রাখা হুম যতটুকু পারি আর কি যেমন তো আমাদের চলতেই হবে তো সেটুকু এটা একটা রেডিশনের কারণে আমাদের এটা হচ্ছে এরপরে আমি যদি শেষ দশ নম্বর কারণ যদি বলি সেটা হচ্ছে যে ডাব্লিউএইচও হু ডিক্লেয়ার করেছিল যে যে ওবিসিটি হচ্ছে টপ তেরোটা ক্যান্সারের কারণ এখন ওবিসিটি তো আজকে বাড়ছে বাংলাদেশে অনেকে এটা নিয়ে কনসার্ন বিদেশে আমেরিকা তো তাই আমেরিকাতে আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট আমেরিকান অ্যাডাল্ট হচ্ছে ম্যাম বয়স্কদের মধ্যে অর্ধেক আমেরিকানই হচ্ছে যে তারা ওভার ওয়েট এবং আমেরিকার তিন ভাগ তিনজন এবং বয়স্কদের মধ্যে তিনজনের একজন হচ্ছে ওবিস যেটা এক্সেসিভ ওয়েট ইউনো বিএমআই অনেক হাই তো এই যে আমি কারণগুলো আমরা যদি এই কারণগুলো খেয়াল রাখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের কি করতে হবে এবং আমরা কাজটা দূরে থাকতে পারবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ স্যার আপনি খুবই চমৎকার ভাবে জিনিসটা বললেন কি কি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে তো এর পাশাপাশি আর একটা জিনিস জানতে চাই সেটা হলো যে ফাংশনাল মেডিসিন যে বিষয়ে আপনি একজন স্পেশালিস্ট তো এই ফাংশনাল মেডিসিনে এই ক্যান্সার আসলে সমাধানটা কি ডক্টর রেহান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা দশ মন্ডলী প্রশ্ন নিব আজকে যদি যারা কোনো স্পেসিফিক কোয়েশন করতে চায় আমরা শুনতে পারি তো আই উইল বি হ্যাপি টু অ্যানসার ইনশাআল্লাহ তো দেখুন ক্যান্সার হিলিং নিয়ে বা ট্রিটমেন্ট নিয়ে আজকে প্রচুর পাবলিশ হয়েছে আমার নিজেরও অ্যাটলিস্ট দুইটা টপ জার্নাল আছে আমার টপ জার্নালে আর সোফা ধরেন অন্তত চার মিলিয়নের উপরে আপনি যদি ক্যান্সার রিসার্চ করেন চার মিলিয়নের উপরে ক্যান্সার মানে রিসার্চ আপনি পাবেন প্রতিদিন মানে একশো বিশ থেকে একশো পঞ্চাশ হাজার পেপার পাবলিশ হয় প্রতি ইয়ার প্রতি বছরে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো মানে দেড় লাখের মতো পেপার প্রতি বছর পাবলিশ হয় ক্যান্সারের উপরে কিন্তু আমি যদি ডাটা দেখি হুম এটা কিন্তু খুব স্কেয়ারি প্রতি বছর প্রতি বছর এখানে পাঁচশো পাঁচশো ষাট হাজারের বেশি মানুষ মারা যায় এবং পৃথিবীতে তিনজনে একজন মৃত্যু হয় ক্যান্সারে আমি যদি দেখি ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ড শুধু আমেরিকাতে না ক্যান্সারের জন্য এই ফান সেই ফান প্রচুর রিসার্চ করা হচ্ছে হুম কিন্তু ডেটা কিন্তু ইম্প্রুভ হচ্ছে না দেখতে পাচ্ছেন জিনিসটা তাহলে আমাদের যেন কোথায় যেন একটা গলজ আছে আমাদের আমাদের আরো কিছু ইম্প্রুভমেন্ট করার দরকার আছে আর কিছু অ্যাড করার দরকার আছে এখন যেটা করছি আমরা এই মুহূর্তে সেটা হচ্ছে যে আমরা হিউম্যান জিনোমের রিসার্চের জন্য বেশি ফান্ডিং করছি সব ধরনের কিন্তু জিনোমের বাইরে ডক্টর থমাস সেফ্রিড যেটা দেখিয়েছেন যে উনি বললাম না মোর দ্যান হান্ড্রেড ফিফটি আর্টিকেল পাবলিশ করেছেন বোস্টন কলেজের উনি প্রফেসর বায়োলজিক্যাল বায়োলজিক্যাল ক্যান্সার প্রফেসর সো তো উনি দেখিয়েছেন যে আমাদের শুধু মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিসফাংশনই যা বা মেন কারণ জিনোমিকটা ইট কুড অ্যাফেক্ট 
উনি দেখিয়েছেন কিভাবে সুন্দর করে যে ধরেন আপনার একটা বীজ হ্যাঁ আপনি আপনি প্যারেন্টস থেকে একটা বীজ পেয়েছেন আপনি বীজ থেকে যদি নার্সারিং কেন না পানি না দেন তাহলে বীজটা গ্রো হবে না তো ক্যান্সার আর জিন আসলো মাটি এবং পানি সার না দেন এটা আমাদের শুধু গ্রো করবে না এটা সাইলেন্ট থেকে যাবে উনি খুব সুন্দর কোন পাবলিকেশন গুলা দেখিয়েছেন আমি প্রচুর রিসার্চ করে শোনা শুনেছি তো আমরা তাহলে কি করতে হবে তাহলে আমরা মেটাবলিক প্রকাশ ফোকাস করতে হবে আমাদের থেরাপির পাশাপাশি হ্যাঁ ক্যান্সার হলে অবশ্যই আপনার থেরাপি নিতে হবে আপনারা দেখেছেন আমার স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু অনেক ক্যান্সার আছে আপনার ইউটিউবে আছে শুধুমাত্র শুধুমাত্র সিম্পল মেটাবলিক থেরাপি দিয়ে ভালো হয়ে গিয়েছে স্টেজ ফোর পেশেন্ট যারা আমার আমার এমএ যারা ভালো হয়েছে তারা কিন্তু তাদেরকে আমি কি করেছি তাদের আমার ফাংশনাল মেডিসিনে আমরা বলি ইউ হ্যাভ টু গো টু ইউর মেডিকেল ডক্টর ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ দ্য মেডিসিন থেরাপি হ্যাঁ তারপরে পাশাপাশি মেটাবলিক সাপোর্ট দিতে হবে না হলে শুধু রেডিয়েশন শুধু কেমো ক্যান্সার মানে সার্ভাইভাল হার অনলি টু পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট উইথ ইন ফাইভ ইয়ার্স ক্যান ইমাজিন ইউ জাস্ট অলমোস্ট শিওরলি গোয়িং টু ডাই এবং ট্রিটমেন্টের পরে মানুষ বেশিরভাগ সময় সার্ভাই করতে পারে না অনলি টু পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট এবং তারপর হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে ওয়ান পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট সেই সঙ্গে করছেন আমাদের ফোকাস করতে হবে যে শুধু থেরাপি না আমাদের মেটাবলিক সাপোর্ট দিতে হবে এখন মেটাবলিক সাপোর্ট থেরাপির ক্ষেত্রেও একটা কথা আছে থেরাপিটা আজকে আমেরিকাতে প্রচুর মানে অ্যাভেলেবেল হয়েছে ইনসুলিন পোটেন্সিয়েটেড থেরাপি তারপর তুমি ইনসুলিন দিবে সেলটাকে ওয়েক করবে ক্যান্সার আসে লাইক ইনসুলিন ক্যান্সার আসে লো ওয়ান সুগার অ্যান্ড দশ গুণ বেশি সুগার চাই ক্যান্সার আসেন যখন ইনসুলিন দিবে ক্যান্সার সেল মনে করে ও আমার জন্য মনে হয় সুগার আসতেছে দেন ইউ ফুটে ক্যামো থেরাপি দেন সেল উইল ডাই ইটস ভেরি পাওয়ারফুল ইটস ইস এ ভেরি পাওয়ারফুল এটা আপনার মানে ইসরায়েলে অনেক দেশে প্রাইম মানে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট অফ ক্যান্সার মেক্সিকোতেও কিন্তু যেহেতু অনেক দেশে বিকজ অফ দা অনেক রিজন এটা স্ট্যাবলিশ হচ্ছে না আমেরিকাতে প্রতি শহরে আমি যেখানে ডালাসে বসে আছি আমার পাশে থেরাপি সেন্টার আছে একটা ইনসুলিন প্রোডাকশন থেরাপি তো এটা আমরা বাংলাদেশে নিয়ে আসতেছি ইনশাল্লাহ আমাদের ধানমন্ডি সেন্টারে আমরা এটা নিয়ে আসতেছি যাতে থার্ড ফোর্থ স্টেজ যাদের থেরাপি লাগবেই তারা যেন সার্জারি যদি করতে হয় শুধু সার্জারি হলে হয় কি ওই ওখানে ওখানে ইনফেকশনটা আরো বেড়ে যায় তখন ক্যান্সার আরো বেশি গ্রো করতে পারে তো সেক্ষেত্রে যখন আমরা ইনসুলিন পোটেন্সিয়াল আইপিটির মাধ্যমে থেরাপি দেওয়ার মাধ্যমে যখন এটা শ্রিঙ্ক হয় ক্যান্সারটা তখন ইজিলি থেরাপি দিকে যেতে পারে বা এনি আদার ইন্টারভেনশন করতে পারে এখন ইনসুলিন পোটেন্সিয়াল কেমন হওয়ার পাশাপাশি ওই পেশেন্টদেরকে আরও কিছু থেরাপি আমরা অ্যাড করি হুম যেটা আমেরিকাতে অ্যাভেলেবেল বাংলাদেশেও আমাদের ধানমন্ডি সেন্টারে হাইপার এগুলো আছে এগুলোকে বলা হয় হাইপার থার্মিয়া বডিকে হাই টেম্পারেচারে নিতে হয় যাতে বডি নিজেই ইমিউন সিস্টেম বুঝতে পারে ক্যান্সার সেলকে শ্রিঙ্ক করে ফেলতে পারে বা এলিমিনেট করে ফেলতে পারে তারপর হচ্ছে যে হাইপার বাড়িক অক্সিজেন চেম্বার ক্যান্সার যদি যদি মেটাবলিক ডিজিজ বলা হয় অনেক ক্ষেত্রে তাহলে মেটাবলিজম যদি দরকার অক্সিজেন তাহলে হাইপার বাড়িক চেম্বারের মধ্যে প্রচুর অক্সিজেনই নেওয়ার কারণে তখন ক্যান্সার হিংটা সহজ হয় এবং গার্সন থেরাপি যেটা ডক্টর গার্সন একটা থেরাপি আবিষ্কার করেছে যে কোলনকে ক্লিন করা যেটা আমাদের ফাদার অফ মডার্ন মেডিসিন বলেছিলেন হিপোক্রেটস বলেছিলেন যে পিপল ডাই অফ কোলন তাহলে কোলনকে ক্লিন করার গাছ গার্সন থেরাপি বাড়ির হাইপার থার্মিয়াতে নিয়ে আসা বাড়িকে তারপরে ওজন থেরাপি দিয়ে বডিকে ওজন অক্সিজেন দেওয়া এবং প্যাসোজেনিক ইনফেকশন দিয়ে ক্লিন করা আর যদি খুব বেশি হাই থার্ড ফোর্থ স্টেজে চলে যায় ক্যান্সারটা তখন ইনসুলিন পোটেন্সিয়াল থেরাপি যেটা হচ্ছে যে যেটা হচ্ছে যে আইপিটি যেটা আমরা ঢাকা এখনো নাই এটা আমরা নিয়ে আসতেছি ঢাকা ইনসুলিন ধানমন্ডিতে সেন্টারে তো এই হচ্ছে আমাদের ওভারঅল থেরাপিগুলো অ্যাড করতে হবে থেরাপির পাশাপাশি এর পাশাপাশি আমাদের কি করতে হবে এর পাশাপাশি আমাদেরকে সুগারকে কন্ট্রোল করতে হবে যেহেতু আগে বলেছি ক্যান্সার সেল দশ গুণ বেশি সুগার খায় সুগার দিয়ে গ্রো হয় তাদের যদি ফুয়েল তাদের যদি খাওয়ার লাইনটা বন্ধ করে দেওয়া হয় ক্যান্সার সেল না খেয়ে মারা যাবে তার উপরে যদি থেরাপি দেওয়া হয় তারপর হাইপার থার্মি দিয়ে বড়িকে ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট আপ করা হয় তার উপর যদি অক্সিজেনেট করা হয় ওজন থেরাপি এবং হাইপার বারিক চেম্বারের মাধ্যমে হুম তো এই কমপ্লিট থেরাপি যদি আমরা বাংলাদেশে নিয়ে আসতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ হয়তো বাংলাদেশের মেডিকেল সাপোর্টে একটা বড় একটা অবদান রাখতে পারবে তাহলে সুগার কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে সুগার শুধু হোয়াইট সুগার না কার্বোহাইড্রেট কন্ট্রোল করতে হবে কমপ্লেক্স সুগার কিছু খেতে পারবে লিমিটেড খেতে পারবে যদি সে যদি সে কোনো ইনফেকশান না থাকে তো এরপরে গ্রিন প্ল্যান্স আমাদের জন হপকি ইউনিভার্সিটি যেটা ভেরি রিনাউন ইউনিভার্সিটি ফর বায়োলজিক্যাল ক্যান্সার অ্যান্ড নো ক্যান্সার ভ্যালুজ
कैंसारेल के स्कोयारैक्सिन uh i think square ton was silibin ar uh, you know levocartin levocartin 300 arter levocartin ebe besh kichu medicine uh, bangladesh pharmaceutical toiri korche liver ke clean korar jonno hmm ebong silibin kintu natural earth theke mane milk thistle theke toiri kora kintu am dekhi ingredient ta to bangladesh e liver er jonno onesh support ache er pore hocche je um, emotional finally ekta patient shudhu medicine therapy khabar thik korle hobe na exercise korle enough na exercise korte hobe to to improve the you know detox and to improve the body hormone level you know balance jemon glucagon ekta hormone jokhon exercise korte gele jokhon tori hoy glucagon ta sugar ta ke komay ebong body te enough ketone tori kore to you know fight against the cancer to emotional jeta bolchilam very powerful emotional ki rokom manusher manusher jibone mani dukkho koshto bipod stress somoshya you know akankha power na power कमरण স্পেশালি আমার پیشنট দেরকে আমি ইমোশনাল জন্য তাদেরকে কাউন্সেলিং করতে বলি সব সময় এছাড়া ইউ নো আর অনেক আর্টস আছে অ্যাকুপাঙ্কচার চ্যালেঞ্জ মেডিসিন আছে ভাইটামিন সি ডি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভাইটামিন সি হাই ডোজ খেতে হয় এরপরে আমাদের যে যেখানে আমি পোজ করেছি ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস মেডিকেল তারা দেখিয়েছে যে 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 যেমন টুরমেরিকটা টুরমেরিক মধ্যে ক্যান্সার সেলকে রাখা হয় ক্যান্সার সেলকে আর গ্রো করতে পারে না হ্যাঁ মানে হলুদের মধ্যে আর কি এর জন্য আমি সব پیشنট দেরকে হলুদের পাউডার যেটা অথবা হলুদ থেকে বানানো दर्शक अवश्य আর আপনারা ইচ্ছা হলে আজকে প্রশ্ন করতে পারবেন স্যার উপস্থিত আছেন এবং ভিডিওটি বেশি থেকে বেশি পরিমাণে শেয়ার করতে থাকবেন যেন এই ভিডিওটির ইনফরমেশন গুলো অর্থাৎ এই যে একটি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা যেন মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়ে সো আপনারা ভিডিওটি বেশি থেকে বেশি পরিমাণে শেয়ার করুন স্যার আপনি বলতেছিলেন মাসখানে হয়তো আপনার লাইনে একটু সমস্যা হয়েছিল তো আপনাকে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন আপনি অনলাইনে আছেন আমি আসছি জি আচ্ছা जिसमेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
ইনশাআল্লাহ এটা আমরা চেষ্টা করছি মানুষকে এই কমপ্লিট কমপ্রিহেনসিভ সাপোর্টের মাধ্যমে এই ফাংশনাল অ্যাপ্রোচ নিয়ে আমাদের কাজ করার জন্য আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার তো আমরা ক্যান্সার বিষয়টা কি সেটা জানতে পারলাম পাশাপাশি ক্যান্সারের মূল কারণগুলো কি কি পাশাপাশি ফাংশনাল মেডিসিনে এটার কি কি সমাধান রয়েছে সে বিষয়ে আপনি কথা বললেন এবং অনেক বিস্তারিত বললেন তো স্যার বর্তমানে আমরা যে জিনিসটা জানতে চাচ্ছি সেটা হলো যে একজন মানুষের ক্যান্সার হলে আর্লি সাইন কি কি থাকবে মানে কি ধরনের সে অবস্থা অনুভব করবে বা কি ধরনের ফিচার থাকতে পারে সেগুলো যদি একটু বলতেন জি অবশ্যই তো ক্যান্সার আসলে মানে স্পেসিফিক কোনো ফিচার নাই আমাদের অনেক পেশেন্ট আসে বলবে ডাক্তার হক আমার এখানে ব্যথা এটা কি কোনো ক্যান্সারের সাইন আশা বলবে যে আমার তো কোনো এনার্জি নাই এটা ক্যান্সারের সাইন আমার প্রচুর প্রচুর বিডিং হচ্ছে তাহলে কি আমার ক্যান্সার হয়ে গেল বা হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের কথা আমরা সব সময় শুনি হুম আমাদের পেশেন্টদের কাছ থেকে তো সেই জন্য বলছি ক্যান্সার কোনো স্পেসিফিক সাইন নেই যে আপনি এই সাইন হলেই এই ক্যান্সার হয়েছে তবে যেমন শরীরে বারবার জ্বর আসা এটা সবারই হতে পারে তবে ক্যান্সারের পেশেন্টদেরকেও হতে পারে কারণ ইমিউন সিস্টেম স্টার্ট ফাইটিং অ্যাগেনস্ট দ্য ক্যান্সার বা ইম্প্রুভিং দ্য টেম্পারেচার যেটা আমি বলছিলাম আগে হাইপারথারমিয়া হুম তারপরে হচ্ছে যে তারপরে হচ্ছে যে আমাদের যেমন বাড়ি প্রচন্ড পেইন করা তারপর হচ্ছে যে যেমন কোলন ক্যান্সার পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমি দেখি তাদের তাদের ব্যাক পেইনটা বেশি হয় তারপরে হচ্ছে যে এনার্জিটা কমে যায় অনেকের ক্ষেত্রে হুম এনার্জি অনেক করোনা অ্যাগেন অনেক কারণে কমতে পারে আবার অনেকে ফ্যাটি বা নশ্বাস ফিল করে সেটা অন্য কারণে হতে পারে হুম এখন বলছি এটা নিয়ে কোনো আপনাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে আপনাকে ডায়াগনোস করতে হবে দেন আপনি ঠিক করবেন যে আপনি ক্যান্সার আছে কিনা তবে একটা জিনিস বলে দিই সেটা হচ্ছে যে প্রথম প্রথমে ক্যান্সার হয়েছে এটা না ভেবে উল্টা ক্যান্সার হয় না আপনারা ধরে নেবেন কারণ যদি হয়েছে ধরে নেন তাহলে শরীরে উল্টা ক্যান্সার তৈরি করার দিকে চলে যাবেন তাহলে আপনার এটা খেয়াল রাখবেন দর্শক মন্ডলী আপনার ক্যান্সার সব কিছু হলেই ক্যান্সারের সাথে মিলার দরকার নেই উল্টা করবেন কোনো কিছু হলে প্রথম প্রথমে না এটা ক্যান্সার না এটা মাই বাড ইজ ইউ নো নট ফাংশনিং সামথিং সামওয়ার এরপরে যে যেমন যেমন নাক দিয়ে ব্লাড আসা ইউনো তারপরে হচ্ছে যে ইউনো প্রচুর কফ হওয়া প্রসবের সাথে প্রসবের সাথে ব্লাড আসা স্টুলের সাথে ব্লাড আসা এগুলো ক্যান্সারের সাইন অবশ্যই তো এগুলো হলে আপনারা ক্যান্সার হয় নাই ধরে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবেন এটা মেন কথা আচ্ছা আচ্ছা তো স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি খুব চমৎকার করে বলতেছিলেন তো স্যার আমরা যেটা আপনি বলতেছিলেন যে আপনার হচ্ছে ধানমন্ডিতে বাংলাদেশের একটা শাখা খুলেছেন তো সেটা কোন জায়গায় পড়েছে এবং যারা এই মুহূর্তে আপনাকে দেখছে তারা যদি আপনার সাথে সরাসরি কনসালটেন্সিতে যেতে চায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার তারা কিভাবে আপনার সাথে কথা বলতে পারে কিভাবে আপনার সাথে এই বিষয়গুলো আলোচনা করতে পারে সেটা যদি একটু বলতেন জি অবশ্যই ধানমন্ডিতে আমাদের সেন্টারটা হচ্ছে ঠিক আবহরি মাঠের বিপরীতেই এখানে ডেসক্রিপশনের লিঙ্কে অবশ্যই এটার ওয়েবসাইট লিঙ্ক ফেসবুক লিঙ্ক আছে ওখানে অ্যাড্রেসটাও আছে ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে আপনারা যদি যারা মানে তাদের যদি প্রয়োজন হয় কোনো কনসালটেশনের সেই ক্ষেত্রে আপনারা ওখানে ফোন করলেই তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে আমি ভার্চুয়ালি এখান থেকে পেশেন্ট দেখি আর হচ্ছে যে আমাদের ভিডিওগুলো দেয়া আছে টুকটাক সমস্যার জন্য আপনারা আমাদের ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন যে হেলদি লাইফ হেলদি ফুড কি করতে হবে যেন অসুস্থ হয়ে যান যদি মেজর হেল্প লাগে অবশ্যই আপনি ফোন করবেন আমরা উই আর রেডি টু হেল্প আমরা অনেকগুলো ডাক্তারের সাথে কাজ করছি তারপরে হচ্ছে রেডি টু হেল্প আমরা আমেরিকা থেকে সমস্ত থেরাপিগুলো আমি বাংলাদেশে সেট আপ করেছি আলহামদুলিল্লাহ আমেরিকান মেডিসিনগুলো ওখানে অ্যাভেলেবল হুম বিভিন্ন ধরনের রোগের জন্য আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা তো স্যার আমরা তাহলে যে একটা প্রশ্ন নেই দর্শক আপনারা কিন্তু প্রশ্ন করতে পারেন স্যার আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন আজকে অ্যান্সার দিবেন তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন লিখেছেন যে আমার স্টেজ ওয়ান ব্লাড আর ক্যান্সার হয়েছে আমার বয়স সতেরো তো তার জন্য কোনো পরামর্শ দিবেন স্যার স্টেজ ওয়ান ক্যান্সার স্টেজ টু শুধু মেটাবলিক সফরের মাধ্যমে ভালো হয়ে যায় তারপরে হচ্ছে যে খাবার যেগুলো জিএমও খাবার যেগুলো খাবার গুলো খাবেন না হেলদি ন্যাচারাল গ্রাম্য খাবার গুলো ন্যাচারালি গ্রহণ খাবার গুলো খান আর মাংস খেলে কিন্তু লিন মিটটা খাবেন শুধুমাত্র অতিরিক্ত বা ফার্মের তৈরি করা মাংসগুলো খাবেন না তারপরে 
মানে স্ট্রেস কমিয়ে হয়তো সেভেনটিন ইয়ার্স বয়স তাতে নিশ্চয় আপনার ইয়াং বয় ইয়াং ম্যান সো আপনার ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে আপনি কিশোর বয়স এখনো তো এই কিশোর বয়সে আপনি যেটা করেন খেলাধুলা করা রোদে যাওয়া হুম তারপরে রেস্ট নেওয়া স্কুল থেকে কিছু ছুটি নিয়ে বাসায় হেলথি খাবার এক্সারসাইজ খেলাধুলা করা হুম প্রোবায়োটিক খাবেন তারপরে ন্যাচারাল যে আর্টস গুলো এগুলো খান এখন ডাক্তার কে থাকে আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার আমাদেরকে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে লাইপোমা টিউমার থেকে ক্যান্সার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে কিনা লাইপোমার টিউমার থেকে এটা একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন এখন ইদানিং লাইপোমার পর্বে এত বেড়ে গেছে গতকালকে আমি একদিনই অন্তত চারটা আমি রোগী দেখি সাতটা আটটা বেশি রোগী দেখতে পারি না যেহেতু আমি আমার প্রফেসরশিপ থাকে পড়াতে হয় প্লাস রোগী দিতে হয় আমি একদিনই মানে প্রায় চারটা রোগী দেখেছি আটটার মধ্যে চারটা রোগী ছিল লাইপোমা টিউমার নিয়ে আসছে এবং এখানে জিনিসটা একটু ক্রিটিক্যাল আমি বলি একটু অনেকে লাইপোমার টিউমার হলে এটার সার্জারি বিকল্প চিন্তা করে না হ্যাঁ সার্জারি একটা অপশন হতে পারে তবে লাইপোমার টিউমার কেন হয়েছে আমাকে একটু ডিটেলস বলতে হবে শরীর যখন অ্যাসিডিক হয় প্রাইমারিলি তখনই লাইপোমার টিউমার তৈরি হয় ইটস নট এ ইটস নট এ ক্যান্সার আস অফকোর্স নট এবং যে কারণে লাইপোমা তৈরি হয়েছে সেটা কি টু মাছ অ্যাসিডিক বাড়ি বা অফকোর্স মিউটেশন রং লাগেন্সটা লং ফুড মেন্টাল স্ট্রেস তো আছেই যদি আপনি এটা টিউমারটা অপারেশন করে ছড়িয়ে ফেলেন শরীরের যে কোনো জায়গা থেকে এটা আবার গ্রো করতে পারে তাহলে আপনি প্রাইমারিলি ফোকাস করেন যে শরীরকে অ্যালকালাইন নিয়ে আসেন অ্যালকালাইন ডায়েটে আসেন ভাইটামিন ডি ন্যাচারাল আর্টস গুলো নিয়ে আসুন ন্যাচারাল হার্টগুলো নিয়ে আসুন শুরু করেন ডাক্তারের পরামর্শ নেন শরীরের অন্য কোনো সমস্যা থেকে ফিক্স করেন টিউমারটা একটু শিং হওয়ার পরে সার্জারি করা ভালো কারণ আমার একটা পেশেন্ট দেখেছি আমার কাছে আসছে অন্য কারণে তো তার চারটা টিউমার ছিল এখানে একটা ছিল অনেক বড় তো আমি তো ওটা সার্জারি করেছিল সার্জারি করবো এটা ওটা আরো বড় হয়ে গেছে বাকি দিনে খুব ছোট ছোট তো সে জানানো যে আমার ফাংশনাল মেডিসিনের চিকিৎসা আছে তো এই পেছন সব সারা বললাম যে তোমার এগুলো কি বলছে হোয়ার ইউ ক্যান ডু অ্যাবাউট ইস ইস এ টিউমার আই সেল হোয়ার ইফ ইউ নো আই টু কেয়ার অফ দ্যাম বাই বাই টু উইকস এবং ঠিক টু উইকস পরেই তার আমি যখন তার ফাংশনাল যে এগেন ফাংশনাল মেডিসিন রুট কস্টটাকে দেখি কেন তার বাড়ি এসিডি হলো বা কে কি ডিসফাংশন আছে চারটার মধ্যে তিনটে শিঙ্ক হয়ে গিয়েছে যেটা সার্জারি করেছে এটা কিন্তু আর শিঙ্ক হয়নি এটা ওই জায়গা হয়তো একটু সফট হয়েছে কিন্তু শিঙ্ক পুরোপুরি শিঙ্ক হয়ে যায়নি এই জন্য বলছি সার্জারি করার আগে আপনারা বডিকে ফিক্স করবেন অ্যাসিডিক বডিটা থেকে অ্যালকালাইন বাড়িতে মানে বডিকে আপনি হেলথি খাবার টাবারে আসার পরে সার্জারিটা করবেন আর যদি আবার অনেক ক্ষেত্রে হেলথি ডায়েটে আসার পরে এই টিউমারগুলো চলেও যায় আর যদি খুব বেশি হয় সেক্ষেত্রে আবার যাবে না সেক্ষেত্রে আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আপনারা এগোবেন এবং আপনার প্রশ্ন ছিল যে লাইপোমার টিউমার থেকে ক্যান্সার মামানো থাকে না ইয়াস লং রান ইয়াস কারণ একই কারণে তো আপনার শরীর ক্যান্সার হয় একই কারণে তো লাইপোমা হচ্ছে আমি আমার ক্যান্সার পেশেন্টদেরকে হিস্ট্রি যখন নেওয়া শুরু করি তখন দেখি তাদের শরীরে টিউমার ছিল টিউমার এসছিল টিউমার চলে গেছে হুম এবং এখানে শরীরে বিভিন্ন লিফ নোট দেখা দিয়েছে হ্যাঁ শরীর সব টিস্যু এখানে ওখানে ছিল তো এই ধরনের সিমটম কিন্তু প্রথম আর্লি টাইমে দেখা যায় এবং অনেক বছর পরে গিয়ে এটা আবার একদম ক্যান্সারাস মেলেগন্যান্ট টিউমার ডেভেলপ হয় সো লাইপোমা টিউমার আসলে আপনারা একটু হেলদি ডায়েটে এসে সার্জারি করে ফেলতে পারেন আর সার্জারি না করলে অনেক সময় চলে যায় নো ডাক্তার পরামর্শ নেন ভালো থাকবেন জি স্যার আমার ওই যে লাইপোমা যে টিউমারের কথাটা বললেন যে এই ভাইটা এরকম লাইপোমা টিউমার আমি কালকে মনে হয় অপারেশন করেছিলাম চারটা লাইপোমা টিউমার তো আসলে যেটা বললেন স্যার যে বাংলাদেশের লাইপোমা বা বিশ্বের সব জায়গাতে লাইপোমার একটা বিশাল মানে আমরা আধিক্য দেখতে পাচ্ছি লাইফ স্টাইল একটা বড় ব্যাপার তো অনেকের জেনেটিক্যালি হচ্ছে বিভিন্ন কারণে তো বিভিন্ন আসলে দেখতে পাচ্ছি লাইপোমার অনেক মানে রুগী বেড়ে গিয়েছে আর কি এছাড়া গ্যাংলিয়ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন টিউমার রুগী প্রচুর আজকের যে টপিকটা সেটার সাথে আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় এছাড়া স্যার আমাকে আমাদের আরেকজন প্রশ্ন করেছেন যে এবং <laughs> তো এখন এটা আসলে না দেখে বলা কঠিন এখন তো ডক্টর ইব্রাহিম আছেন আপনার ডাক্তারের সাথে দেখা করেন হম বা আপনার যে কোনো ডাক্তার আপনার পাশে আছে দেখা করেন 
অ্যালার্জি একটু কারণটা দেখো কেন অ্যালার্জিটা হচ্ছে শুধু বেনেড্রল বা বাংলাদেশে হিস্টাসিন খাওয়া সম্ভব হিস্টাসিন খেয়ে তো এটা ভালো হবে না না এটাকে এটাকে ব্যান্ডেজ করে নেওয়া হলো আপনি মূল থেকে বেরিয়ে আসেন কেন আপনি এত এত অ্যালার্জি হ্যাঁ এটা একটু ফোকাস করেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার তো অনেকেই আমাদের সালমান সালমান ডলি লিখেছে অসাধারণ ডাক্তার আপনার খুবই প্রশংসা করেছেন উনি আব্দুল কালাম আজাদ ভাই দেখতে পাচ্ছি যে উনি আপনাকে সালাম দিয়েছেন ডক্টর ইব্রাহিম সাহেব আমাদের ফাংশনাল মেডিসিন স্টাডি নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা ফাংশনাল মেডিসিন স্টাডি নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ অনেকেই স্যার কমেন্ট করেছিল দেখতে পারলাম যে ফাংশনাল মেডিসিন যেটা আপনার আপনি যে বিষয়ে স্পেশালিস্ট তো অনেকে এই বিষয়ের দিকে যেতে চাচ্ছে যে ফাংশনাল মেডিসিনের কিভাবে স্টাডি করবে তারা তো সেই বিষয়টা নিয়ে স্যার একটু আলোচনা করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আর সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুলি আমি যে এতক্ষণ যে কথা বলা বলছি এগুলো কিন্তু ফাংশনাল মেডিসিনের কথাবার্তা এগুলো হ্যাঁ এই সবগুলো কথাই যে রোগের রুট কজটাকে দেখা ইন এডিশন টু ডাক্তারের কনভেনশনাল মেডিসিনের চিকিৎসার পাশাপাশি তো আপনারা যারা ফাংশনাল মেডিসিন পড়তে চান যারা ডাক্তার যারা আছেন তারাও পড়তে পারেন আর ডাক্তার না হলে আপনাকে কিছু ফাউন্ডেশনাল হেলথ সায়েন্স ক্লাস নিয়ে ফাংশনাল মেডিসিন আপনারা আসতে পারেন তো ডাক্তার যারা তার জন্য খুবই সহজ তারা সরাসরি ফাংশনাল মেডিসিন পড়তে দিতে পারেন আর ফাংশনাল মেডিসিন পড়ার ক্ষেত্রে আমেরিকাতে আপনি বাংলাদেশে বসে অনলাইনে পড়তে পারেন আর ডিসক্রিপশন আমরা লিঙ্ক দিতে পারি যে লিঙ্কের মাধ্যমে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করে আমাদের যে আমি যে ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করি এখানে আপ টু সেভেন্টি পার্সেন্ট স্কলারশিপ অ্যাপ্রুভ করা হয় বেস্ট অন অ্যাভেলেবিলিটি আপনারা যদি অ্যাপ্লাই করেন এখানে ডাক্তার যারা আছেন ইজিলি স্কলারশিপ পেতে পারেন আর হচ্ছে যে যারা ডাক্তার না তারা নিউট্রিশনিস্ট নিউট্রিশন প্রোগ্রামটা আগে জানতে হবে হিউম্যান বডি অ্যানাটমি ফিজিওলজিগুলো জানতে হবে দেন ফাংশনাল মেডিসিনটা আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে আপনি এটা নিয়ে পড়তে পারবেন তো আমাদের যে ইউনিভার্সিটির লিঙ্কটা আছে এখানে আপনারা লিখুন আপনাদের গাইডলাইন দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ ওকে থ্যাংক ইউ স্যার আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে সবগুলোর লিংক এবং স্যারের চেম্বার অ্যাড্রেস সহ সব কিছু আমি দিয়ে দিয়েছি তো আপনারা ইচ্ছা করলে সেখান থেকেও সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আশা করি সেটা আপনাদের জন্য সহজ হবে সো আজকের এই ভিডিও থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম ক্যান্সার কি সহজ ভাষায় পাশাপাশি ক্যান্সারের মূল কারণগুলো কি কি থাকে পাশাপাশি আর্লি সাইনগুলো কি থাকবে কিভাবে আপনি একটা হেলদি লাইফ স্টাইল বা কিভাবে একটা টোটাল একটা ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল কি হতে পারে সেই বিষয়ে আমরা জানলাম এর পাশাপাশি স্যার বিভিন্ন প্রশ্নের আপনাদের উত্তর দিয়ে থাকলেন আজকের এই ভিডিওতে সো আমরা কিন্তু বরাবরই যে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলছি পাশাপাশি স্যারের সাথে আপনারা অনেকে যারা চেম্বারে যোগাযোগ করতে যাচ্ছেন কনসালটেন্সি নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু এখানে সেই ব্যবস্থা করা আছে লিঙ্ক দেওয়া আছে সব কিছুর তো আমরা মাঝে মধ্যে যেটা করি যে আমরা কিন্তু সপ্তাহে একটা বা দেখা যাচ্ছে দশ দিন পর পর পনেরো দিন পর পর একটা করে লাইভ করছে এবং সেই লাইভে কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হেলথ ইস্যু নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং অনেকের জন্য হয়তো এটাই বাঁচা মরার একটা উসিলা হতে পারে আল্লাহ তালা চাইলে সো এই জন্য আপনারা সবাই আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকবেন এবং সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা এই সমস্ত স্বাস্থ্য সেবা আপনাদেরকে অনলাইনে দিতে পারি এবং সামাজিক একটা সচেতনতা গড়ে তুলতে পারি যেন আপনারা সবাই আল্লাহর মতো সুস্থ থাকেন সো আজকের ভিডিওটি আমরা শেষ করব তবে ইনশাল্লাহ আমরা খুবই শীঘ্রই আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হবো আপনাদের সামনে তখন হয়তো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং তখন আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলোর আরও জবাব দিয়ে থাকব সো আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য যারা পরে জয়েন করেছেন আমি রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি আবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ইনশাল্লাহ আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং আপনার ফ্যামিলিকে আপনার নিজেকে একটা ভালো সাপোর্ট দিতে পারবেন তো আজকের মতো আমরা বিদায় নিচ্ছি বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওয়াবরাকাতু